আচ্ছা তো এখন আমরা হচ্ছে ঝটপট করে ফিজিক্সের প্রবলেমগুলো আমরা একটু দেখি ফিজিক্সে কি প্রশ্ন আসছে না আসছে আরে আল্লাহ হোয়াট ইজ দিস ওকে দেখো স্প্রিংকে প্রসারিত করলে এর মধ্যে কোন ধরনের শক্তি সঞ্চারিত করে মনে রাখবা যে কোনো একটা বস্তুকে তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে যদি অন্য একটা অবস্থানে নিয়ে যাও তার মধ্যে সবসময় বিভক শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং সেই শক্তি থেকে সবসময় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে চায় সো ফিরে আসার সময় সেটা গতিশক্তিতে কনভার্ট হয় যেমন স্প্রিংকে যদি সংকোচিত করো কিংবা তাকে প্রসারিত করো তার মধ্যে একটা গতি বিভব শক্তি সঞ্চারিত হবে সেই বিভব শক্তি তার শক্তি নিত্যতা মেনে স্বাভাবিক অবস্থানে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ এটা গতিশক্তিতে কনভার্ট করবে এটা হচ্ছে নিয়ম ঠিক আছে তাহলে কোন ধরনের শক্তি সঞ্চারিত হয় বিভব শক্তি বা স্থিতিশক্তি ওকে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যদি দ্বিগুণ করো রোদের পরিমাণ কত হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে রোদের সূত্র আর ইকো সমানুপাতিক এল বাই এ যার মানে হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ দ্বিগুণ করলে এটা অর্ধেক হবে হাফ হবে অর্ধেক হবে ওকে দুই গুণ করছো তাই এটা হাফ হবে তারপরে আসো মৌলিক বলের কারণে নিউট্রিয়ন আবার বিটা কোনা নির্গমন হয় ঘটে কোন মৌলিক বলের কারণে খুবই থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন নিউট্রিনোর কথা বললে অথবা বিটা রশ্মির কথা বললে সেটা হচ্ছে তোমার দুর্বল নিউক্লীয় বল আর অন্য কোনো দিকে তাকানোর দরকার নাই তারপরে সূর্যের ফিউশন বিক্রিয়ে হাইড্রোজেন থেকে কোনটা তৈরি হয় ভাইয়া হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হয় দেখি অপশানে কই আছে এই যে হিলিয়াম তারপরে আসো কোনটা অন্তরক পদার্থ লোহা পরিবাহী হবে না সিলিকন অর্ধপরিবাহী তাও হবে না বিসমাত কনফিউশন আছে আচ্ছা ঠিক আছে সিরামিক অবশ্যই একটা অন্তরক অন্তরকের উদাহরণগুলো বইয়ে আসছে সুন্দর মধ্যে সেখানে দেখবা কি যে সিরামিকের কথা লেখা আছে তারপরে আসো ট্রানজিস্টর কোন কাজে ব্যবহার করা হয় দুর্বল সাংকেতিক সংকেতকে বিবর্ধিত করে ট্রানজিস্টরের কাজই হচ্ছে এটা যে সিগনালকে অ্যাম্প্লিফাই করা সিগনাল অ্যাম্প্লিফাই করা হচ্ছে তার মূল কাজ ওকে তারপরে আসো হলোগ্রাফি সৃষ্টিতে কোন রশ্মি ব্যবহার করা হয় লেজার রশ্মি লেজার দিয়ে কিন্তু হলোগ্রাফি বানায় ঠিক আছে তারপরে আসো তীব্র ভূমিকম্প সময় ঘন কম কেন বেড়ে যায় পরবশ কম্পনের কারণে একদম এক্সাক্ট লাইনটা বয়ে আসছে ঠিক আছে এই লাইনটা আমি যখন আমার স্টুডেন্টকে যখন পড়াচ্ছিলাম এখনও মনে আসে পাঁচ ছয় বার করে বলছি এটা কিন্তু খুব মজার একটা তথ্য ভূমিকম্পর সাথে পরবেশ কম্পনের সম্পর্ক কেন ভূমিকম্প হইলে তীব্র ভূমিকম্প হইলে ঘর বাড়ি ভেঙে যায় তার একটা কারণ হচ্ছে পরবশ কম্পন তারপরে আসো দুইটা আহিত বস্তু পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করলে আধানে প্রবাহ দিকে হবে তা কোন বিষয়ের উপর নির্ভর আচ্ছা কোন দিকে হবে এটা কৃষির উপর ডিপেন্ড করতেছে আচ্ছা ধরো আমার এদিকে একটা আহিত বস্তু আছে এদিকে একটা আহিত বস্তু আছে এখন আমার সুন্দর মতে আধানের পরিবহন কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে তো আমরা জানি যে যেদিকে বেশি বিভবের উপর ডিপেন্ড করতেছে ধরো এটা বেশি পজিটিভ এটা কম পজিটিভ তাহলে এটার বিভব বেশি এটার বিভব কম তো আমরা জানি যদি আমার প্রোটনের কথা বলি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে বা ইলেকট্রিসিটির কথা যদি বলি ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় কিন্তু যদি ইলেকট্রনের কথা বলি নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে যায় তাহলে এই যে বিষয়টা এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে বিভবের উপর তাহলে বিভবই ডিটারমাইন করতেছে তড়িৎ প্রবাহ কিংবা ইলেকট্রন বা আধান যাই বলি না কেন এটা আসলে দুইটা বস্তুর মধ্যে আদান প্রদান কোন প্রপার্টির উপর ডিপেন্ড করতেছে তড়িৎ বিভবের উপর তারপরে আসো কোন দুটি আলোর জন্য কণিক বিচ্ছরণ সর্বাধিক হয় লাল এবং নীল ঠিক আছে তারপরে কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে ইঞ্জিন রেফ্রিজারেটর তৈরি করা হয় দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্র কই দ্বিতীয় সূত্র তারপরে আসো এগুলো প্রথম সূত্রের একটা প্রয়োগ আছে দ্বিতীয় সূত্রের একটা বাস্তবিক প্রয়োগ আছে ওর ওই দুইটা লাইন খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো অ্যানালিসিস ম্যাগা বুকে একদম বক্স করে দেওয়া ছিল ঠিক আছে তারপরে আসো এক শব্দ তরঙ্গ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে পরিবর্তন হয় তরঙ্গ দূর হয় এবং বেগ কারণ তুমি চিন্তা করো কম্পাঙ্গ কখনো চেঞ্জ হয় না কারণ একটা শব্দ তরঙ্গের সবসময় কম্পাঙ্গ ফিক্স থাকে কারণ কম্পাঙ্গ হচ্ছে একটা শব্দ তরঙ্গের পরিচায়ক এটা এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে চেঞ্জ হয় না বুঝা গেছে কম্পাঙ্গ হচ্ছে খুব লয়াল একটা জিনিস যে এখান থেকে ওখানে গেলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এমন কোনো কিছু হবে না তারপরে আসো কম্পাঙ্গ কম্পাঙ্গ অর্থাৎ কম্পাঙ্গ যেখানে আছে সেটাই নাই তাহলে অপশান তো এমনিই বাদ হয়ে যেতেছে দেখেই বুঝেছে কম্পাঙ্গ যেখানে নাই সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার তারপরে আসো শব্দ তরঙ্গকে বায়ুতে সমাবর্তন করা যায় না কেন যায় না বলো তো কারণ এটা অনুদর্গ সমাবর্তন করতে হইলে সব অনু প্রস্থ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাবর্তন করা সমাবর্তন কখনও অনুদর্ঘ প্রস্থ তরঙ্গকে করা যায় না তারপরে আসো কোন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের কারণে তারিত চম্বক বল অ্যাক্টিভেটেড হয় তারিত চম্বক বল মানেই হচ্ছে ফোটন
फोटोन ओके तर आसो কোন প্রক্রিয়ায় বায়ুর মাধ্যমে স্বদেশ সঞ্চালিত হয় রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া রুদ্ধ রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখবা সেখানে আছে তারপরে আসো কোন তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ফারেনহাইট একই মান পাওয়া যায় মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা ফারেনহাইট কারণ একই পাঠ দিবে তারা তো ফারেনহাইট বলা যে কথা সেলসিয়াস বলা সেই কথা মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি ওকে শুধু ফর্টি না তারপরে আসো মানুষের কান সবচেয়ে মৃদু যে শব্দ শুনতে চায় টেন টু দা মাইনাস টুয়েলভ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার দেখো তো কোথায় আছে ও আও প্রথম অপশানটা এটা তারপরে দেখো ভর বেগ যদি দ্বিগুণ করা হয় গতিশক্তি কী হবে ভর বেগের সাথে গতিশক্তির সম্পর্ক হচ্ছে ইকে কোচ্ছ পি স্কোয়ার বাই টু হ্যাম অর্থাৎ এটা বর্গের সম্পর্ক এটা যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে ভর বেগ হবে দুই এর স্কোয়ার অর্থাৎ চার গুণ হবে দেখো তো কোথায় লেখা চার গুণ নিউক্লিয় চল্লিতে ক্যাডমিয়াম মতন ব্যবহার করা হয় অবশ্যই নিউট্রন শোষণ করার জন্য অন্যথায় ব্যবহার করা হইতো না আচ্ছা কোনটার রোধের উষ্ণতা সহ গুণাঙ্ক ঋণাত্মক সিলিকন কারণ বাবা কি এই বাকি তিনটা হচ্ছে পরিবাহী পরিবাহীর উষ্ণতা সহ গুণাঙ্ক কখনো ঋণাত্মক হয় না এটা হচ্ছে বাবা অর্ধপরিবাহী অর্ধপরিবাহী একটা মান আছে তোমার বইয়ে ফিক্স মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বা সামথিং এরকম একটা মান আছে সো মেইন কথা আমি এটাই মনে রাখি যে অ্যাটলিস্ট মাইনাসটা মনে রাখতে হবে যে অর্ধপরিবাহীর রোধের উষ্ণতা সহ গুণাঙ্ক হচ্ছে ঋণাত্মক এটা হচ্ছে বেসিক এটা ভুললে করলে হবে না ওইটা তুমি মুখস্থ বিদ্যা যে তোমার মুখস্থ বিদ্যার কোয়েশ্চেন তো আসে নাই তাও বলা উচিত যে এটা কোয়েশ্চেন কঠিন হয়েছে কখনোই না লাস্ট বা ডট ডালেস আমরা জিকে ইংলিশ কী আসছে শুধুমাত্র অ্যান্সারগুলো আমি বলবো এখানে খুব বেশি এক্সপ্লেন করব না হয়তো আশা করি বুঝবা তারপরে যদি কোনো কারণে মনে হয় যে ভাইয়া এই প্রশ্নটা বুঝি নাই কমেন্ট করবা যে ভাইয়া এটার উপর এক্সপ্লেনেশন ভিডিও আর একটু বড় করা দরকার ছিল এই পার্টটা আমি তাহলে আবার এটা সেপর সেপারেট ভিডিও করবো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে যারা মনোযোগ দিয়ে ভিডিও দেখতেছো কোনো তাদের জন্য আমি অল টাইম আসি তারপরে দেখো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কোনটা চাইল্ড দেখা যায় ফ্যামিলি কে আমি দেখতে পাই বয়কেও দেখতে পারি কিন্তু চাইল্ডহুড একটা শৈশব কে আমার দেখা যায় না শৈশব দেখা যায় না তাহলে হুড মুড এগুলো লাগানো থাকলে আমি জানি অ্যাবস্ট্রেক্ট নাও ছোটোবেলা থেকে পড়তে আসি কিছু স্পেশাল শিপ হুড উড এগুলো লাগাইলে মানে তোমার অ্যাবস্ট্রেক্ট নাউন হয় তারপরে অ্যান্টোনিম অফ এম্পেডিমেন্ট এম্পেডিমেন্ট মানে হচ্ছে যেটা বাধা এম্পেডিমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধা যেটা তোমার লাইফে বাধা এখন একটা জিনিস দেখো তুমি হয়তো বুঝো না যে এটার আসলে অ্যান্টোনিম কী হবে দেখো হিন্ডেন্স মানেও বাধা অবস্ট্যাকল মানেও বাধা তার মানে দুইটা অপশান তো একই হওয়া সম্ভব না দুইটা অপশান ডাবল উত্তর ডাবল অ্যান্সার কি সঠিক হবে হবে না তার মানে অপশানে এমন একটা ওয়ার্ড আছে যেটা এটাকেই মিনিং করতেছে তাহলে এগুলো হওয়া যাবে না তাহলে মানে আমাকে অপশানে এমন কিছু দিচ্ছে ভালো কিছু হেল্পফুল মানে ভালো কিছু ইউজফুল মানেও ভালো ভালো কিছু বাট এখানে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে হেল্পফুল কল ইট এ দে উত্তর হচ্ছে ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ আমি এটাকে কখন দিন বলে এটাকে বলে কল ইটে দে যে হ্যাঁ আমাদের দিনের কাজ শেষ করে ফেলছি এখন এটাকে কল ইটে ডে এখন আমরা এটাকে কল ইট এ ডে আমি এখন দিন বলে ফেললে তার মানে হচ্ছে আমার কাজ শেষ আবার আজকে দিনের কাজ শেষ সো এটা একটা ইংরেজি প্রবাদ যে কল ইট এ ডে ফিনিশ ওয়ার্ক তারপরে আসো চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড রেনেসান্স খুবই কঠিন একটা বানান কিন্তু খুব পপুলার একটা বানান এটা কারেকশানের জন্য খুবই পপুলার একটা বানান তারপরে দেখো সহজ এটা সহজ এই জন্য তারপরে দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইনডেফিনেট প্রোনাউন ইনডেফিনেট এটা তো ডেফিনেট এনি এনি মানে যে কোনো কিছু এটা কি ডেফিনেট কোনো কিছু বুঝাইতেছে না দিস মানে এইটা আইদার মানে এইটা না হয় ওইটা মানে এগুলো কিন্তু ফিক্স ডেফিনেট সাচ মানে এই রকম মানুষ সাচ এ পার্সন এই রকম মানুষ তাহলে একটু নিজে চিন্তা করে দেখো পার্শ্ব বিস্পেস কিন্তু সব মুখস্থ করা লাগে না মুখস্থের মধ্যে পারবা এনি মানে যে কোনো কেউ যা সাথে দাও তার সাথে ইনি ওয়ান তারপরে আসো হি কমপ্লেন টু মি অ্যাবাউট ইউর কন কন্ডাক্ট তোমার কন্ডাক্ট সম্পর্কে এসে আমাকে কমপ্লেন করছে তারপরে আসো আই কেম টু ইংল্যান্ড টু লার্ন ইংলিশ টু লার্ন ইংলিশ ফিউ ম্যান আর ফ্রি ফ্রম ফলস ফিউটা কি ফিউ মানে কি বুঝাচ্ছে মানে খুবই অল্প খুবই অল্প মানে হার্ডলি এনি হার্ডলি এনি ম্যান আর ফ্রি ফর্ম মানে সামের কথা বলে নাই এটা খুবই অল্প মানুষের কথা বুঝাইছে তাহলে এই জন্য হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হার্ডলি এনি কারেক্ট ইনডিরেক্ট ফর্ম হি সেট ইউ হ্যাড বেটার সি এ ডক্টর এটার ইনডিরেক্ট ফর্ম হবে 
he advised he advised me to see a doctor বুঝা গেছে খুব সিম্পল ভাবে এটা অ্যানসার করতে হবে এটা একটু ভালো গ্রামাটিক্যাল পার্ট আসছে এটা একটু ভালো গ্রামার না জানলে এটা হয়তো অ্যান্সার করতে পারবে না দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড এনার্কি এনার্কি মানে হচ্ছে নৈরাজ্য মানে যেখানে কোনো আইন কানুন কিচ্ছু নাই সব গোড়া মানে পুরো রাজ্য গেছে লয়ের বাইরে ঠিক আছে ডিসিপ্লিন অ্যান্টোনিম ললেসনেস এটাই হবে সিনোনিম এখানে কোনো নৈরাজ্য মানে কি এখানে কোনো আইন কানুন নাই যে যারে পারতেছে মারা কাটা কাটি যা আছে যত ধরনের খারাপ কাজ সব সেই রাজ্যে হইতেছে এন আর কি তারপরে আসো দেখো চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইচ হ্যাভ নেভার প্লুরাল ফর্ম প্লুরাল ফর্ম নাই ইনফরমেশানের প্লুরাল ফর্ম হয় না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার নাম্বার থেকে দিছে ওয়েমেন ওয়েমেন হয় তারপরে মাউস মাইস হয় ইনভেন্টর ইনভেন্টরস হয় সো এগুলোর আসলে প্লুরাল ফর্ম আছে এটাই প্লুরাল ফর্ম নাই কিন্তু চাইলেও বানাতে পারবো না ইনফরমেশানস বলা যায় না তারপরে আসো উই ওয়ার্ক এভরি ডে এক্সেপ্ট ফ্রাইডে সো ফ্রাইডের আগে বসছে এক্সেপ্ট নাউনের আগে বসবে প্রিপোজিশান এই যে প্রিপোজিশান চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আই ডু নিড সাম ফার্নিচার আচ্ছা ফিউ ফার্নিচার আই ডু নিড ফিউ ফার্নিচার আই ডোন্ট নিড ফার্নিচার আচ্ছা ফার্নিচার হবে কারণ এটা একটা জিনিস মনে রাখবা ফার্নিচারের আগে আসলে কখনোই কোনো কিছু সাম ফিউ নিড এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা যায় না এটা হচ্ছে একটা কার মানে সেন্টেন্স কারেকশানে তোমরা পড়ে থাকবা যদি প্র্যাকটিস করে থাকো তাহলে তোমরা দেখবা ফার্নিচার সহ এরকম কিছু নাউন আছে যাদের সামনে তুমি এরকম কোনো ধরনের মানে সংখ্যাগত কোয়ান্টিফাইন কিছু বসাতে পারবা না সাম ফিউ মেনি এগুলো বসাতে পারবা না মিস স্পেলড ওয়ার্ড সিমেট্রি বানান হয় নাই সিমেট্রি বানান ডবল এম হবে বাদ বাদ বাকিগুলো সব বানান ঠিক আছে গণপ্রথম দিবস কোনটা চব্বিশে জানুয়ারি এটা হবে সিলেট মনে হয় হ্যাঁ সিলেট সিলেট হচ্ছে হরিকেল হরিকেল জনপ্রতন অন্তর্ভুক্ত বাংলা ভাষায় প্রথম সার্জিন হচ্ছে পিপিলিকা কই পিপিলিকা তারপর মুজিদনগর সরকার উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ইয়ে আর কি মৌলানা ভাষা নেই তারপরে ইপিআই সর্বশেষ ভ্যাকসিন কোনটা ইনক্লুডেড করছে এইচ পিভি ভ্যাকসিন হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন এটা বেসিক্যালি তোমার ওই যে সার্ভাইকেল ক্যান্সার প্রতিরোধ করে ওকে কালা মোট জ্বর কালা কালা জ্বর কালা জ্বর কেলা জ্বর ওকে খালা জ্বর বানানটা হচ্ছে ইংলিশে এরকম কালা জ্বর কালা জ্বর নির্মূলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম দেশ হিসেবে স্বীকৃত লাভ করে কত তারিখে ওয়াও তেইশের একত্রিশ অক্টোবর ঠিক আছে ডেটটা যেদিন ঘোষণা দিয়েছিল আমিও নিউজ দেখছিলাম ডেটটা মনে রাখছিলাম দেখলাম যে হুট করে চলে আসলো এটা মানে আসলে মাঝে মাঝে সংবাদ খবর দেখতে হয় কিছু জিকে আছে আসলে তুমি হয়তো বই দেখেও বই পড়েও কমন পাবা না কিন্তু হঠাৎ একদিন নিউজ দেখলা সেই নিউজ থেকে কমন পড়ে যায় সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড এটা রচয়িতা হচ্ছে অ্যালেন গিন্সবার্গ খুবই কমন একটা অবজেক্টিভ কত সাল পর্যন্ত আত্মজীবনী প্রকাশ পাইছে লিপিবদ্ধ আছে পঞ্চান্ন পর্যন্ত ঢাকা গেইট কে নির্মাণ করছে মীর জুমলা ওকে কোন শিল্পী কোন শিল্পী মুক্তিযুদ্ধে প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে অংশগ্রহণ করে শাহাবুদ্দিন আহমেদ ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমাদের মোটামুটি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সলভ সো কেমন লাগলো জানাবা কোথাও কোনো জায়গায় কোনো কনফিউশন আছে কি না আর ভাইয়ার প্র সলভ হয়তো এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট ভুল থাকতে পারে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী এবং কোনো জায়গায় যদি বুঝতে সমস্যা হয় কোনো একটা পার্ট ভাইয়া এটা অংশটা একটু ডিটেলস ভিডিও চাই এটার উপর তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবা কমেন্টে আমি সেটার উপর আবার বিস্তারিত ভিডিও চেয়ার চেষ্টা করব যেহেতু একশোটা প্রশ্ন তাই একটু টান দিয়ে অনেক কিছু শেষ করা লাগছে সো তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ঠিক আছে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ